Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Estamos aqui nesse sol escaldante para entregar a vocês mais uma interpretação de álbum conceitual. Como prometido, a segunda parte da Wicked Trilogy, do Avantasia. A primeira parte é o álbum The Scarecrow, que a gente lançou aí no mês passado. Então, se você não assistiu ainda, abre em outra aba para vê-la primeiro e depois entender a continuidade dessa história nesse vídeo aqui. Eu vou colocar o card aqui em cima e também vai estar na descrição do vídeo aí embaixo. Mas é claro que lá vai um resumo para você ficar por dentro. A The Wicked Trilogy é uma trilogia de álbuns contando ali uma nova história do Avantasia após encerrar a trama do Metal Opera Parte 1 e 2. Nessa nova história, o genial Tobias Summit nos apresenta um personagem que se sente muito desconectado do mundo por inúmeras razões e que tem esse sonho de descobrir o amor e saber como é estar apaixonado. Quando isso finalmente acontece, ele é rejeitado por sua amada e tem sérios problemas para superar isso ou então para compreender de maneira saudável, se tornando sim bastante babaca com ela e percebendo que suas reações acabaram por fechar portas para qualquer possibilidade com ela. Em um resumo bem resumido, é isso. Mas é importante que você assista ao vídeo para entender todas as nuances que a narrativa traz, beleza? Então aí, encerrada a primeira parte né, dessa trilogia, o Tobias lançou no dia 3 de abril de 2010 a continuação dessa história. Mas ele lançou dois álbuns no mesmo dia, o The Wicked Symphony e o Angel of Babylon. Ambos saíram no dia 3 de abril de 2010. Por que lançar dois álbuns ao mesmo tempo? Você deve estar se perguntando e eu estou aqui para responder. Porque esses dois álbuns são bifurcações da história, realidades paralelas que mostram dois caminhos que poderiam ter acontecido a partir do final do primeiro álbum. É um multiverso, um Avantasia verso. E tá aí uma ideia de conteúdo. Avantasia no Avantasia verso, né? Falando de todas as bandas, de todos os músicos convidados, enfim, vou ter que fazer. Mas continuando, hoje nós vamos dissecar o The Wicked Symphony que mostra um desses caminhos possíveis para o nosso personagem, apelidado de espantalho, mas que não é literalmente um espantalho, ok? Mas primeiro, sempre bom falar aqui, fazer o nosso jabazinho, né? De que este canal aqui só é uma possibilidade, ele só existe graças a você que ajuda a financiar o nosso trabalho. Então você que puder, manda um pix para nós que a chave está na descrição ou então mande um valeu, mande um superchat, principalmente se torne membro aqui do canal. O botãozinho para ser membro está embaixo, mas também tem um link na descrição do vídeo. Custa menos de R$3,00 né, para se tornar membro. Em dólar isso dá o quê? 0,60 cents? Não sei. E com essa pequena contribuição em grande quantidade de pessoas nos assistindo, a gente vai conseguir chegar muito, muito longe. Então estou contando com seu apoio, tá bom? Desde já, meu muito obrigado. E é claro, deixa seu like no vídeo também. Né, para o algoritmo mostrar esse vídeo para muitos inscritos nossos. Agora sim, para entender aí o, o contexto do álbum, a gente tem aqui uma visão de como seria a continuidade dessa história se o espantalho cedesse ao seu lado mais sombrio após os eventos do primeiro álbum. Então a gente tem ele se tornando ainda mais agressivo, raivoso e cedendo a um caminho de abuso de álcool e drogas para tentar combater esses sentimentos internos. E a gente começa essa caminhada com a faixa título The Wicked Symphony. Com mais uma série aí de metáforas religiosas, o espantalho fala sobre os milagres, né? ou seja, as boas coincidências da vida estarem acabando e ele se sente insano, né? que a loucura está muito próxima dele. Ele fala sobre promessas não cumpridas ou que são cumpridas, porém vazias. E nisso ele, como sempre, é, traz um pouco da sua realidade falando sobre sucesso, fama, amor dinheiro e música, que talvez seja ali também uma visão de mundo do próprio Tobias. Essa música também traz aí a participação do Russell Allen do Symphony X de maneira muito impressionante e como uma voz externa que tenta organizar as coisas na mente dele. Além do sempre excelente Orne Land, mais uma vez como essa consciência infernal que incita medidas extremas e nada pacíficas e o estimula a insistir nesse sentimento e nessas emoções 
que estão ocorrendo. O refrão dessa música vale o álbum inteiro. Ele vê o mundo de uma maneira pessimista, né? como se o mundo fosse uma força cruel que brinca com as nossas vidas. Mas se você não notar a letra, a melodia dela parece muito inspiradora e te coloca para cima. Eu adoro essa música épica, né? que tem aí quase 10 minutos de duração. E a ponte final, meu irmão, é de chorar. Tá maluco? É bom demais. Bora para a próxima que é Wastelands. Wastelands é uma música bem power metal, o que traz a pessoa mais power metal que nós conhecemos. No caso é o Michael Kiske, do Halloween. Essa música começa falando de um momento de glória que foi tão rápido quanto um piscar de olhos. Que eu creio ser uma referência ao final do álbum anterior, onde ele decide que vai superar e seguir em frente, é, se reerguer, mas isso dura pouco tempo, porque ele logo sente pela primeira vez que não é tão fácil assim esquecer alguém. Lembrando que foi a primeira vez que o espantário se apaixonou na vida, então ele não fazia ideia de como era nada disso. E o título dá uma, uma boa ideia, né? o Wastelands, que também pode ser compreendido como terreno baldio, mas aqui nesse contexto seria uma terra devastada e infértil, um solo onde não cresce nada do que for plantado, então fala sobre essa cegueira e essa morte em vida que ele está passando, como se a existência dele tivesse sido anulada e reduzida apenas a esses sentimentos que ele está precisando enfrentar e que dessa forma ele está sacrificando momentos importantes né, do próprio tempo e da própria vida, ficando preso dentro desse círculo. Musicalmente eu não gosto muito dessa não, tá? então a gente vai para a terceira faixa que é Scales of Justice. Nessa música a gente tem a participação da poderosa voz de Tim Reaper Owens. Aliás, ele canta quase toda a música sozinho. O Tobias aparece em poucas frases e certamente é uma das músicas do Avantasia com a menor participação dele. O que eu acho meio estranho. A música toda é estranha nesse sentido. Não parece uma música do Avantasia, nem feita pelo Tobias. A sensação é de que pegaram uma música de outro álbum e colocaram aí no meio por engano. Mas vamos ao conceito. As escalas de justiça que o título da música fala, na verdade, é uma alegoria para passar pano. Existe essa voz do Tim Whipper Owens, muito característica dele, que fica tentando consolar o espantalho como se fosse uma voz da justiça, ou pelo menos uma falsa justiça, né? e que coloca ele como inocente. E aí vem o grave como vítima da situação, porque tudo bem ele se colocar como inocente, de fato ele não é culpado pelo que aconteceu, mas como vítima já é demais, porque aí ele está tornando aquela mulher a vilã, alguém que fez algum mal intencional para ele, então essa música traz muito sobre como às vezes uma visão deturpada da justiça pode causar mais revolta, mais raiva e inclusive justificar atitudes e pensamentos que são inadequados. Vamos para a próxima, que é uma ótima canção, chamada Dying for an Angel. Essa música é um dos singles do álbum e traz a participação do grande Klaus Mine, vocalista do Scorpions. A primeira voz consciente e positiva nessa narrativa. E essa música também ganhou um videoclipe. De um lado nós temos o espantalho, dizendo que está vivendo apenas nos seus sonhos, que está morrendo por causa desse amor, que ele perdeu as esperanças e está num sofrimento muito grande e cotidiano. Do outro nós temos essa voz da consciência que trabalha a mente dele falando de outros momentos difíceis que ele passou e que foram superados. E que esse é mais um momento difícil para ele superar e sair mais forte. Então tem vários discursos com uma fala de tipo, lembra quando você sofreu por tal coisa? Lembra quando você ficou sozinho? A gente vem para esse mundo sozinho, sai dele sozinho, então o lance é se levantar. Um discurso meio rock balboa sobre... Como que é mesmo? Vencer não é sobre o quão forte você bate, mas sim sobre o quão forte você apanha e consegue continuar seguindo em frente. O rock é brabo. Então essa voz do Klaus fala muito sobre derrubar esse muro de amor e mentiras para colocar a mente de volta no lugar. Essa música é bem boa, é uma das melhores do álbum também. E aí a gente tem a quinta que é Blizzard on a Broken Mirror. Bom, essa aqui trata de um assunto bastante delicado. Ele está em uma paranoia de que o mundo o está observando. Fala de olhos que estão fixados nele, de paredes que o encaram. E tudo isso parece muito metafórico, mas talvez não seja. Vocês já vão entender. O espantalho, ele fala sobre querer que uma tempestade limpe 
ele de todas essas coisas, da memória, da tristeza, do vazio. E daí nós temos nessa faixa a participação de outro gênio, o nosso eterno André Matos. O André se coloca como uma criatura que está do outro lado de um espelho, ou seja, ele é essa versão livre do espantalho, a versão feliz, a versão que superou e que voltou a se sentir bem. Só que ele está do outro lado de um espelho quebrado. Então o espantalho olha para essa figura e não consegue se enxergar nela né, em plenitude, não consegue chegar que ele pode se tornar isso, que ele pode vencer isso, porque a figura do espelho para ele parece muito disforme uma vez que esse espelho está quebrado. A alegoria é essa, mas também é, tem outro sentido. O André é, pode representar a sensação que o espantalho tem quando está drogado. Eu falei que era sensível. Eu digo isso por causa do título da canção que também aparece no refrão. A nevasca e um espelho quebrado pode ser, eu tenho uma forte convicção de que seja, o uso de cocaína que o personagem está fazendo para tentar sair dessa realidade triste que ele se encontra. Agora você une isso à paranoia do início da música, né? E é uma peça que se encaixa muito bem. Bom, passando da metade do álbum, vamos para a sexta música, Runaway Train. Em Trem Desgovernado, a gente tem a participação do Bob Catley fazendo sua primeira aparição nesse álbum. E também o Yarn Land e o Michael Kiske novamente. Nós temos mais uma voz positiva que alerta sobre o caminho do espantalho. Que ele está passando por um momento atordoado e que ele precisa dar um jeito de esquecer essa história e deixar tudo para trás, porque o caminho que ele está seguindo não tem escapatória, dando a entender que ele está se encaminhando para a morte. Já o Yorne, mais uma vez diabolicamente, vem falar a mesma coisa, mas de uma maneira nociva. Diz que em um mundo de grandes ilusões, o amor é apenas um sonho, que ele deve fazer sacrifícios e que pensar com nobreza é para os tolos. E o espantário se encontra nessa dualidade sobre qual voz ele deve ouvir, mas acaba embarcando nesse trem descarrilhado de emoções, ouvindo essa sugestão que vem da ira, que vem da rejeição. Então, o Yornland é uma má influência, viu, crianças? Eu sou fã. Lógico que é apenas a narrativa, tá? Não vai ser aquele doido que bate em ator na rua porque interpreta vilão em novela. Mas, de fato, o personagem do Yorn, ele continua empurrando o espantalho para o abismo, dizendo que ele tem que seguir esse caminho porque não tem como desfazer nada. Na segunda metade da, da música, essa voz consciente vem falar que não é bem assim e que ele pode novamente ver o um mundo cheio de flores e o personagem admite que sim. Então a gente entende que no fundo ele sabe que está errado, no fundo ele sabe que pode superar, mas as emoções são tão fortes que impedem ele de caminhar nessa direção. E aí vamos para Crestfallen. <música> Essa é uma música que destoa demais também das outras musicalmente. Tem alguns elementos eletrônicos e é um pouco mais pesada. Aqui o espantalho fala muito sobre como ele está cabisbaixo e com a sensação de que todo mundo olha para ele com pena, vendo ele como um desesperado, como um coitado. E é uma música que pinta muito também esse quadro, onde ele pode estar tendo problemas com álcool. É muito fácil de logo na primeira estrofe, enxergar ele no balcão de um bar, numa fossa absurda, enquanto se sente julgado por quem está ao redor. E de dentro da garrafa sai Iorn, mais uma vez, questionando a capacidade dele de conseguir superar isso, plantando uma série de dúvidas na mente dele. E ainda mandando uma letra que, mesmo que ele supere, no futuro vai acontecer de novo e vai ser ainda pior e a queda vai ser ainda mais dolorida. Lógico que aqui a gente faz a alegoria de um demônio no personagem do Yorn, mas todas essas vozes são internas. Então não existe literalmente na narrativa do álbum uma entidade de qualquer ordem sobrenatural fazendo nada. Ele que está nessa gangorra de sentimentos que uma hora vê saída e na outra se sente totalmente incapaz e tomado de ódio. Essa é uma música que eu acho muito bonita e que traz um grande protagonismo para o Ione também, definitivamente o grande parceiro do Tobias nesse álbum e peça-chave para que ele tenha funcionado, embora convenhamos, não é um álbum maravilhoso, vai. E embora essa música seja muito bonita melodicamente, liricamente ela adiciona pouco à história. Fala sobre ainda estar preso nessa ideia de não tomar uma decisão definitiva, 
sobre continuar nessa pira ou finalmente sair dela. E fala muito sobre o tempo também, porque quando a gente passa por algo que nos fere sentimentalmente ou emocionalmente, parte da superação é de fato uma decisão racional de querer se ajudar ou buscar ajuda de alguma forma. Mas parte disso também tem a ver com deixar o tempo passar para cicatrizar o que precisa ser cicatrizado. Bom, a nona canção é Black Wings. <música> Essa é a única música que traz o Ralph Giastek. Quem é Ralph Giastek? Um cara bastante desconhecido que já trabalhou com Tobias várias vezes e que é difícil achar foto na internet. Mas ele canta muito bem e ele interpreta uma nova criatura na nossa narrativa obscura e milenar de asas negras que se porta como algo que pode ter muitas formas, tanto para o bem quanto para o mal. Eu interpreto ele como o anjo da morte que está se aproximando de uma pessoa que está muito perto de tirar a própria vida e que fala isso de maneira muito explícita com a frase você pode me quebrar e me levar embora em asas de fúria tenso e a penúltima música se chama States of Matter mais uma vez com a participação de Russell Allen que aparece como uma última tentativa de salvar essa alma perdida, surge o alerta para se apegar à voz da razão, pensar direito nas coisas e perceber que essa saída não vale a pena e que se ele não fizer isso logo, vai ser tarde demais. Então a mensagem aqui ela é bastante curta. Ele chegou no seu ponto máximo e tem uma última voz tentando dissuadir ele de se entregar, né, como diria Ariano Suassuna, ao único mal irremediável. A última música se chama The Edge, ou então A Beira. Essa música não tem vocalistas convidados, é apenas o Tobias, o que significa que todas as vozes da mente dele se condensaram para uma decisão final, que é apenas do espantalho. Ele está à beira de um precipício, provavelmente, lembrando do caminho até aqui e avaliando se vai pular ou... e com uma ideia muito nociva de que no final todo mundo vai morrer de qualquer forma, então qual o sentido? Lógico que o sentido é o caminho até lá, igual um filme, que o final é só o momento. Toda a experiência até o final é o que de fato vale, só que no ponto em que ele está, isso não é mais perceptível. Fica bastante claro que ele está bêbado nesse precipício, dizendo que sua única companhia naquele momento é a garrafa. E na segunda estrofe a gente percebe que ele já pulou e que o discurso daí para frente acontece durante a sua queda. E durante essa queda, mais uma vez, ele culpa aquela mulher pelo destino que ele teve. E esse é o fim trágico do nosso personagem. Como eu falei, as partes 2 e 3 da trilogia mostram os diferentes caminhos que ele poderia ter seguido. Esse daqui, claramente, não foi muito bom. No mês que vem, nós vamos ver essa outra possibilidade com a terceira parte da trilogia, o Angel of Babylon. E assim nós encerramos mais um vídeo da nossa playlist conceitual. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assistir o vídeo do mês passado contando a história do Scarecrow, que é a primeira parte da trilogia, então essencial para entender toda a narrativa que eu trouxe nesse vídeo aqui. Espero que vocês gostem. E obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Deixe nos comentários o que, que você achou. Se você tem alguma interpretação diferente da que eu tive em alguma das faixas, é, coloque aí nos comentários. Porque é sempre bom lembrar que quando eu faço um vídeo dessa playlist conceitual, eu trago aqui uma interpretação minha desse conceito. Eu leio a respeito do álbum na internet, eu leio todas as letras, né, junto as minhas ideias e aí tento é, colocar aqui no roteiro o que eu entendi dessa narrativa. O que significa que não tem uma precisão absoluta, talvez as coisas que o Tobias quis passar com esse disco são diferentes e também significa que você pode ter entendimentos diferentes do álbum como um todo ou então de algumas músicas. E eu estou muito curioso em saber que outras interpretações são essas, então vamos compartilhar nos comentários aí embaixo, beleza? Aqui embaixo também está o QR Code do nosso Pix, tá? Então você que quer contribuir para que o nosso trabalho continue existindo, você que gostou desse vídeo aqui, que vê valor no meu trabalho, Qualquer dinheirinho que você quiser nos dar lá, a partir de um real, a gente agradece muito, é só pegar seu celular, ler o QR Code que está aí na tela, 
que vai cair no nosso Pix diretamente. Ou você pode também se tornar membro aqui deste canal, que é o que mais nos ajuda, na verdade, a manter equipe funcionando, equipamentos funcionando, nossas viagens, coberturas, entrevistas, tudo acontecendo da maneira que tem que acontecer e projetando voos ainda maiores. Então é só ir no botãozinho Seja Membro aí embaixo ou então no link que está na descrição do vídeo para nos ajudar, ok? Aí ao lado estão passando nomes de diversas pessoas que já contribuem né, sendo membros aqui do nosso canal, então meu muito obrigado, enquanto você estiver aqui, eu também estarei. E é claro, para encerrar aqui, né, é como sempre, eu vou pedir para você se inscrever nos nossos outros dois canais que a gente também produz conteúdo. O Heavy Cortes, com os principais momentos do nosso canal, e também o Heavy Talk Underground, apresentando novas bandas né, que precisam de mais espaço, de mais visibilidade. Os dois botõezinhos estão aí embaixo, só passar o mouse em cima, se inscrever, você não gasta nada com isso, certo? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e ouça Evantasia. Mês que vem a gente está aqui com a última parte da trilogia. Grande abraço! Até a próxima e tchau. Hum.